সম্পর্কের যত্ন নিচ্ছেন তো আমাদের অনেক ধরনের সম্পর্ক থাকে প্রত্যেকটা সম্পর্ক কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সেইভাবে প্রত্যেকটা সম্পর্কের আলাদা আলাদাভাবে যত্ন নিতে হয় আমাদের আজকের টপিক সম্পর্কের যত্ন সো এই টপিক নিয়ে আড্ডা দিতে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নেক্সাস লেডিস ক্লাবে আর সাথে আমি আছি নাদিয়া হক আমাদের এই টপিক নিয়ে আড্ডা হবে জমজমাট এবং আড্ডা দেওয়ার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আছে তিনজন চমৎকার বন্ধু পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি তাদের সাথে আমাদের সাথে আছেন নাজনীন আর আর রনি স্বত্বাধিকারী উইমেন্স হ্যাভেন এবং তার পাশেই আছেন উ তিংতিং মারমা প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ একেবারে শেষের দিকে আছেন জেবিন সুলতানা জারা স্বত্বাধিকারী জারা ফ্যাশন কেমন আছেন আপনারা জামার কালার অসম মানে একেবারে মানিয়ে গেছে সবাইকে খুব সুন্দর ভাবে আজকে লেডিস ক্লাবে এসে কেমন লাগছে বলেন আসসালাম আলাইকুম আসলে তো এটা অন্যরকম একটা অনুভূতি আর নারীরা তো আড্ডা বাজ আড্ডা দিতে পছন্দ করে কাজের ফাঁকে আড্ডা হলে তো আসলে এটা অসাধারণ ব্যাপার আর পরিচয় যদি দিতে যাই আমি নাজনীন আর রনি সত্যাধিকারী ওমেন সেভেন আমি এসেছি নরসিংদি থেকে নরসিংদি থেকে ও ওয়াও গ্রেট আর আমি হচ্ছে ওমেন অ্যান্ড ই কমার্স ট্রাস্ট উইয়ের জেলা কোয়ার্ডিনেটর নরসিংদি ওকে আর এমনিতে কাজ করছি হচ্ছে আমার বিজনেসটা হচ্ছে সুই সুতার হাতের কাজের পোশাক নিয়ে আচ্ছা যেমন আপনি পরে আছেন যেটা পরে আছি যেটা এইসব নিয়ে কাজ করতে সাথে নকশি কাঁথা এই টাইপের ধরনের কিছু আছে কাজ শুরু করেছি আসলে ছিলাম একটা শিক্ষকতার পেশায় ছিলাম ছোটোবেলা থেকে যদিও সুই সুতার সাথে একটা ভালোবাসা জড়িয়ে ছিল মানে নিজের পোশাক আশাক এগুলো নিজে একেবারে ছোটবেলা বলতে কি ক্লাস থ্রি ফোরে ওয়াও ঝোঁক যাকে বলে আর কি যে কেউ কোনো কাজ করতেছে যেহেতু মফসল আশেপাশে অনেকে টুকিটাকি বড়া পুরা কাজ করে ওর ঘাড়ের উপর দিয়ে গিয়ে ও পাশে বসে বা মাঝে মধ্যে ধমক দিত এই শুয়ের কাছে এসো না চোখে লাগবে বা এইরকম করে আসলে এটার প্রতি একটা নেশা আমার ছোটবেলা থেকে তো তখন থেকে টুকটাক নিজের জন্য কাজ করতাম জামা একটা ফুল ক্লাস সেভেনে পরিসমে আমি একটা বড় নকশি কথা করেছি একা তারপর থেকে পড়াশোনা শেষ করলাম এইচ এস সি পরীক্ষার দু মাস আগে বিয়ে পড়াশোনা রানিং পরীক্ষার দুই মাস আগে জি সংসার রানিং পড়াশোনাও রানিং মাস্টার শেষ করেছি শেষ করার পরে একটু ফ্যামিলিগত চাপ সংসার চালানো এই সব মিলে আসলে অনার্স সেকেন্ড ইয়ার আবার ফার্স্ট বেবি আমার তো ওই জবের জন্য তেমন করে একটা প্রিপারেশন নেওয়া হয়নি বলে ইচ্ছে মতন যে জবে নিজেকে সেট করতে চেয়েছিলাম হয়নি তো একটা শিক্ষকতার পেশায় ঢুকে গিয়েছিলাম সেকেন্ড বেবি যখন হয় তখন ওই জবটা আমাকে ছেড়ে দিতে হয়েছে তখন একদিকে হচ্ছে এতদিনের একটা জব একটা রুটিন মাফিক হচ্ছে লাইফ সেটা থেকে একটা অব্যাহতি করুনা ঘরে বন্ধ ছেলে একটু সিক তাকে নিয়ে টেনশন কি করি আমার জীবনটাকে এভাবেই যাবে কি না দেন শুরু হলো মনের মধ্যে একটা হতাশা আর ডিপ্রেশন যাকে বলে আর কি তো সেই থেকে হুট করে হচ্ছে উইমেন অ্যান্ড ইকমার্স ট্রাস্ট উইয়ের একটা ইনভাইটেশন আসলো আমার কাছ আমার কাছে তো সেটাতে আমি যুক্ত হয়ে গেলাম যুক্ত হওয়ার পরে দেখলাম না গ্রুপটা ভালোই একেবারে প্রথম দেখায় বা ঢুকেই ভিজিট করে ভালো লাগলো গ্রুপটাকে তো একুশ তারিখ মনে হয় দুই হাজার বিশের একুশে আগস্ট জয়েন করলাম নয় আগস্ট থেকে পোস্ট করা দেন হুট করে ওই যে কি নিয়ে কাজ করব সবাই কাজ করতেছে সেই আবার ভালো লাগার বিষয়ে ফিরে গেলাম শিশু তার হাতের কাজে আচ্ছা ঘরের মধ্যে নিজের ব্যবহারের জন্য চার পাঁচটা কাঁথা কেনা ছিল আর আমার নিজের হাতে করা চার পাঁচটা নকশি কাঁথা ছিল এই আমার বিজনেসের স্টার্ট দেন আল্লাহ রহমত এখন চলছে বেশ ভালো একদম ভালোভাবে দাঁড়িয়ে গেছে তাই ইনশাল্লাহ ভালোভাবে দাঁড়িয়ে গেছে এখন আমি প্রায় আট দশ জন কর্মী আছে আমার ওয়াও 
আমি প্রায় নয়টা দেশে বিদেশে আমি আমার প্রোডাক্ট পাঠিয়েছি আর মনে আসলে স্বপ্ন কি সুই সুতার প্রোডাক্ট মানে কিন্তু একটু মসলিনে যদি করতে চাই বা ভালো একটা কাপড়ে করতে চাই বাজেটটা বেড়ে যায় তো সেক্ষেত্রে আমার চিন্তা ভাবনা হলো কি এটা তো আমাদের ঐতিহ্য এটা আমাদের ধরে রাখতে হবে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে তাহলে একেবারে নিম্নবিত্ত মানুষের ব্যবহারের কাছাকাছি নিয়ে আসতে হবে তাই আমি একে চাচ্ছি তাঁতের কাপড়ে গ্রামীণ চেকে সেমি মুসলিম টাইপ কাপড়ে যেন এটার বাজেট রেঞ্জটা কম থাকে বা সকলে এটা ব্যবহার করতে পারে এটা যেন আমাদের দেশ থেকে হারিয়ে না যায় চমৎকার চমৎকার আইডিয়া নিয়ে আরো সম্ভব আপনার কাছ থেকে আপনার কর্মচারীদের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন এবং সম্পর্কে যেহেতু যত্নের কথা আমাদের অনেক কিছু উঠে আসবে আড্ডার মাঝে মাঝে চলে যায় আপার কাছে আপা এই যে জব লাইফ হ্যাঁ মানে একটা রেগুলারিটি মেনটেন করা তো অনেক সময় অনেকের একটা মানে অনেক বছর জব করতে করতে হয়ে উঠে আরে ধুর আর ভালো লাগছে না করব না ভাল লাগছে না এখানে এতদিন ধরে আছি হ্যাঁ একই কাজ একই কাজ একই কাজ আপনার কি কখনো এরকম হয়েছে হ্যাঁ আমার সবসময় মনে হয় যে অনেক দিন ধরে তো কাজ করছি আর কত এই যে প্রতিদিনের যে লাইফস্টাইল থাকে যে প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে রেগুলার সেই বাসে চেপে অফিসে যাওয়া আবার অফিস শেষ করে বাসে করে বাসায় তারপরও ধরেন অফিসে গেলে সবসময় হাসি মুখে থাকা সবার সাথে একটা সৌজন্য বিনিময় করা সম্পর্কেরও তো ব্যাপার আছে কলিকদের সাথে অবশ্যই সেভাবেই তো আমাদের সম্পর্কটা গড়ে ওঠে সুন্দর হয় আবার বাসায় এসে আপনার যতই ভালো না লাগুক আপনার শরীর খুব টায়ার্ড লাগছে কিন্তু তারপরও আপনি হাসছেন সবার সাথে এইগুলোই চলতে থাকে বা তারপরেও তো করে যাচ্ছে তাই না আর কখনো কি ভেবেছেন যদি আপনি জব ছেড়ে দেন এবং ফ্রি হয়ে যান তখনও কিন্তু ভালো লাগবে না না আসলেই ভাল লাগবে না সেই সময়টাও ছিল তখন হচ্ছে মানে তখন চিন্তা করতাম যে এখন তো ঘুম আসে না এখন তো খেতেও ভালো লাগে না এইরকম সময়টাও চলেছে হ্যাঁ আসলে মানে যখন আমরা কাজের মধ্যে থাকি প্রেশার অনেক যখন থাকে তখন মনে হয় ধ্যাত তেরি আর করব না কিন্তু এক সপ্তাহ যদি কাজ না করি তখন দেখা যায় অস্থির লাগতে শুরু করে খুব এটা কোনো ধরনের ছুটি পেলেই কিন্তু এই ফিল্ডটা আসে কেন কেন এখন আমি অফিস যেতে পারতেছি না স্কুল যেতে পারতেছি না লম্বা ছুটি পাই হ্যাঁ তাই না খালি খালি এরকম খুবই খুবই হয় আপনার কাছ থেকে জানতে চাই এই যে আমাদের আড্ডাই এসে আপনার কেমন লাগছে আসলে অনেক ভালো লাগছে এটা আমার প্রথমবার টেলিভিশনে একটা আড্ডাই জয়েন করা আপনাদের যে নেক্সাস টেলিভিশনের যে লেডিস ক্লাব প্রোগ্রামটা আমার প্রায় দেখা হয় তখন আমি দেখি যে অনেক উদ্যোক্তা বা নিজ নিজ দায়ী নিজ নিজ জায়গায় যারা স্বাবলম্বী নারীরা তারা আসছেন আড্ডা দিচ্ছেন কথা বলছেন তাদের মনের কথা শেয়ার করছেন আসলে খুবই ভালো লাগে এখন নিজেরও খুব ভালো লাগছে যে আজকে আজকেও আমাকে মানে আরও অনেক দর্শক দেখবে হ্যাঁ অফকোর্স অফকোর্স অনেকেই দেখবে অনেকে আপনাদের সম্পর্কে জানবে এই কারণে আমি আপনাদের কাছ থেকে একটু একটু করে আপনাদের নিজেদের সম্পর্কে আসলে জানতে চাচ্ছি আপা যারা ফ্যাশনের যাত্রা কখন থেকে শুরু হয়েছে ধন্যবাদ আপু যারা ফ্যাশনের যাত্রাটা আজ থেকে ছয় বছর আগে শুরু হয়েছিল আর সেই স্বপ্নটা আসলে আমার না মানে আমি কিছু করব এই ভাবনাটা কখনোই আমার ছিল না তাই আমি হচ্ছে খুব বাল্য বিবাহ বলা চলে যেটাকে বলা হয় এসিসি দেওয়ার সাথে সাথে বিয়েটা হয়ে যায় তো বিয়ে হওয়ার পরে আর পড়াটা কন্টিনিউ কন্টিনিউ করা হয়ে ওঠে নাই তো বিয়ের পনেরো তো বিয়ে ষোলোতে আমার অলরেডি মেয়ে আল্লাহর মতো কুল জোরে চলে আসে তাহলে তো এখন সে আমার মেয়ে অলরেডি হচ্ছে ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে তো আমি যখন ফ্রি থাকি তো আমার মেয়ে যখন ক্লাস এইটে পড়ে তখন ও একদিন বলছিল যে আম্মু আমার ফ্রেন্ডের আম্মুরা কিছু না কিছু করে তুমি কিছুই করো না আমিও বসে বসে ভাবতাম যে আমি তো আসলেই কিছু করি না কিন্তু কিছু করব এইটা তো কিছু আসে নাই যে আমি কিছু করব তো আমি যখন স্কুলে যেতাম আমার একটা জিনিস আসছিল যে ফ্যাশন রিলেটেড ড্রেস পরা মানে দু চার জনের থেকে একটু অন্যরকম কিছু করা তো অনেক ভাবিরাই বলতো ভাবি তোমার ড্রেসটা তো সুন্দর চাইলে তুমি একটা ড্রেস আমাকে দিতে পারতাম আমি বলতাম আচ্ছা দেখি এই চলে যেতে হবে 
একদিন আমার মেয়ে আমাকে বলছে আম্মু এই যে তোমাকে আন্টিরা বলে ড্রেস দেওয়ার কথা তো তুমি ফুচকা খাওয়ার বিলটা কেন তুলো না छाटा ड्रेस एने दिल दे लाभ नहीं किसी शुद्ध बी फुसका खबर टाइम फुसका खबर टाइम दीते ही तो एक जन भाभी अच्छा ठीक है तुम्हें एकश टाक दीची एकश टाक नहीं जो बसा आसलम क्या जानी खूब भलो लगलो मैं एकश टाक मान लाख टाइपे बड़ बस कि तक हमें बसाय जो बोलो बोलते से मास तीन ड्रेस बनाए से ड्रेस सेल कर सम्भव हम बोलिए अम्मू प्लिज एक बार ट्राई करी क्यों राजी ना कारण हमारे घर बीजनेस मैं बीजनेस शब्दाई हे मैं भूल शब्द जब हमारे आब्बू ढाका यूनिवार्सिटी जब कर बोन मैं सबा हाउस वाइफ टाइप अनेकटा तो ये तो कख स्वप्न बहरे तो अभी बोल जना আমার মেয়ে যখন বলছে ফুসকার টাকা তুলতে আমি ফুসকার টাকা নিজের পকেটের টাকায় খাবো না আমি কিছু একটা করবই তারপর থেকে একদিন আম্মুর কাছ থেকে প্রথম টাকাটা আমার আম্মু আমাকে দিয়েছিল পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে আমি প্রথম কাজ শুরু করি আর যেই দিন আমি ড্রেস নিয়ে আসছিলাম সন্ধ্যায় ড্রেস নিয়ে আসছি পরের দিন সন্ধ্যায় আমার একটা ড্রেসও ছিল না আমি সেই দিন ধরে নিয়েছিলাম যে আমাকে দিয়ে কিছু হবে আমি কিছু করব বা তখন আমি একটা পেজ কিভাবে ওপেন হবে একটা ফেসবুক তখন আমার একটা ফেসবুকও ছিল না মানে আমি একদম ঘর একটা মেয়ে যার দুনিয়া হচ্ছে দুইটা বেবি আমার মেয়ে আর আমার ছেলে আর আমি এইটুকুনি আমার পৃথিবী আর এর বাইরে কোনো পৃথিবী নেই মাঝে মাঝে একটু স্কুল আড্ডা তো আমি যখন স্কুল থেকে শুরু করি তখন হচ্ছে করোনার ঠিক আগ মুহূর্তে পেজের লাইভগুলো দেখতাম কিভাবে কথা বলে কি করে এইটা আমার খুব মানে নজর কাটতো আমি ঘন্টার পর ঘন্টা ফেসবুকে ফেসবুক ওপেন করা আর হচ্ছে যে নতুন জগতে পা রাখা এটা আমাকে একদম মুগ্ধকর করে দিল আমি প্রতিদিন দেখতে 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 একদিন ভাবলাম যে একটা পেজ ওপেনই করব আমার একটা পেজ চাই চাই তো ফেসবুক থেকে যখন আমি দেখলাম তখন আমি একদিন প্রথম ফেসবুকে লাইভে চলে আসলাম আমার এক ফ্রেন্ডকে বললাম ও দেখাই দিল তারপর তো চতুর্দিক থেকে বিচার আসা শুরু হলো আমার বাবার কাছে জাবিনকে মনে ফোনে দেখলাম জাবিনকে মনে ফোনে দেখলাম আমার আব্বু বলছে মনে ফোনে দেখলাম হ্যাঁ আমার আব্বু বলছে কি বলিস ফোনে দেখলাম আমার আব্বুর তো ফেসবুক নাই আব্বু জিজ্ঞাসা করছে পরে বলছে আমি দূর তুমি কি বলো আমি কোথ থেকে ফোনের মধ্যে ঢুকব এইটুকুন ফোনে আবার ঢুকা যায় নাকি আমি দুই তিন দিন আব্বুর সামনেই আসিনি তারপর তো আব্বুকে বললাম আব্বু তো একটু নারাজ আব্বু বলছে কি শুরু করছে এগুলা কোথা কে কি না কি হয় কে জানে অফ করে দিলাম ভয়ে যে আব্বু যদি রাগ করে বা কিছু করে আমি ওই পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে ড্রেস আনতেছি দিতেছি দেখতে দেখতে একটা সময় দেখলাম আমার পাঁচ হাজার টাকা পনেরো হাজার টাকা হয়ে গেছে আমি হচ্ছে এই টাকা থেকে একটা টাকাও কোনো দিন ভাঙি নাই ফুচকাও খাইনি মানে আর আর সবচেয়ে মজার ঘটনা হচ্ছে আপু আমি যখন ফুচকা খাবো বলেই শুরু করলাম তখন আমি ফুচকা খাওয়াটা অফ করে দিলাম जयन होते चान डिजिटल सुंदर भाव जयन होते कि फेसबुके आेसबुके अवश्य अवश्य नेक्सास टेलीविसन लिखले पे जाजटी व्यारिफाइड करा तर आउट्यूबे यूट्यूबे जख देखें नेक्सास टेलीविसन चैनल तक अपना सबसक्राइब कर लाइक एंड अवश्य अवश्य कमेंट करबें तरपर आप कथाय आंस्टाग्रामे आंस्टाग्रामे अपना के खुजे पाए जे एक फेसबुक ग्रुप आई सम्पर्के अने खूब भलोक ही जान एकुश हजार मेम्बर परिवार सो हमें अने के ओखने आपनारा नारी ग्रुपे जयन हो जा आड्डा दीते चान ताड़ी जूमे चले आसन जूम आईडी और पासवर्ड देव आक्रिने 
টপিকটা হলো সম্পর্কের যত্ন এবং সম্পর্কের যত্ন নিয়ে অনেক 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 আড্ডা হবে খুব আমি জানি যখন সম্পর্ক নিয়ে আমরা কথা বলি যখন সম্পর্ক নিয়ে আড্ডা দেই তখন অনেক ধরনের সম্পর্ক উঠে আসে এবং গল্পে গল্পে আমরা আসলে অনেক কিছু শিখেও ফেলি সো দেরি না করে তাড়াতাড়ি চলে আসুন জুমে জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে স্ক্রিনে আপু আপনার গল্পটা আসলে অনেক বেশি ইন্সপায়ারিং তাই না মানে এত সুন্দর করে আপনার মেয়ে মানে এই যে দেখেন মা মেয়ের একটা সম্পর্ক মানে মেয়ের কথায় আপনি ইন্সপায়ার হয়েছেন তাই না ওই ইন্সপিরেশন থেকে ছয় বছর না আপনার যারা ফ্যাশন এখন ছয়ে পা দিয়েছে এবং খুব সুন্দরভাবে আই হোপ আমি আমি বুঝতে পারছি খুব সুন্দরভাবে যারা ফ্যাশন তার নিজ জায়গায় একেবারে উঠে যাচ্ছে তাই না বা চমৎকার এই যে মা মেয়ের সম্পর্ক আমি আমি শিওর আপনাদের সম্পর্কটা একেবারে বন্ধুর মতো তাই না একটু শুনতে চাই আপনাদের মা মেয়ের সম্পর্ক নিয়ে আমার যদি স্বর্ণার আমার কথা বলি প্রথমত আমরা দুই বোন এইটা হচ্ছে ওর কলেজ স্কুল সব জায়গায় স্বর্ণ তোমার আপু আসছে না এটা আমার আম্মু এভাবে বলল না তারপর আর ওর ফ্রেন্ডরা আমাকে খুব পছন্দ করে বাসায় আসলে আন্টি আপনার সাথে একটা সেলফি তুলি যদি বলি যে কেন বলবে যে স্বর্ণাকে একটু দেখাবো দেখো তোমার আম্মু কত সুন্দর তা আমি বলি যে তোমাদের আম্মু তো সুন্দর বলে স্বর্ণার আম্মু তো বোন আর আপনি তো আম্মু না কারণ হচ্ছে স্বর্ণার আমি একদম সেম অবিকল মানে ও আমার থেকেও হাইটে দুই ইঞ্চি লম্বা আছে বডি ফিগারে মানে দেখলে মনে হবে আমি আরও কপি ওর আর আমার সবচাইতে বড় কলেজে উঠার পরে যখন ওকে আমি সৈদানরে দিলাম ওর সাথে আমার যেই ফ্রেন্ডের যে সবচেয়ে বড় সম্পর্কটা এখন কলেজে যদি কোনো ছেলে ফ্রেন্ড আসে বা আশেপাশে দেখে আসার পরে বলে যে আমো এই ফ্রেন্ডটাকে একটু দেখো তো কেমন দেখা যায় আমি বলি না ভালোই দেখা যায় কিন্তু তোমার সাথে যায় না বলে তোমার সাথে যায় আমি কি হ্যাঁ আমার সাথে যায় বলে যে ঠিক আছে তাহলে তোমাকেই দিয়ে দিলাম থাকো মানে আর ওর ছবি তোলার হাত খুব সুন্দর আমার ফেসবুক সম্পর্কে আসলে নলেজ নাই পেজের অনেক কাজ খুঁটিনাটি কাজ থাকে ইয়ে থাকে আমার ফেসবুক পাসওয়ার্ডও যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে হ্যাঁ বলি সোনা ও বলে আছি আমি তো আছি আমি যেই লগ নিয়ে যাই তোমার পাসওয়ার্ড মুখস্থ করেই রাখতে হবে কারণ আমার কপি হিসাবে শুধু না একজন ভালো বন্ধু একজন ভালো গাইড আমার সমস্ত পৃথিবী হোক যথাযথ কন্যা সন্তান হচ্ছে স্বর্গীয় দান আল্লাহ পাখের আর আমি মনে করি যে প্রথমত একটা মনে কষ্ট ছিল যে অনেক ছোটোবেলায় বিয়ে হয়েছে আমি মা হয়েছি আমার ফ্রেন্ডরা অনেক পড়াশোনা করলো অনেকটা দূর গেল আমি কিছুই করলাম না আজকে মনে হয় না আমি জীবনে অনেক কিছু করেছি যা কেউ করে নাই কারণ আমার মেয়ের জন্য আমি যারা আজকে এখানে আসছি আমার নাবলোনা ফ্যাশন নামে একটা পেজ আছে ওটা আমার মেয়ের নামে চালাই তো আমার মেয়ে ওইটা থেকে আমারটাই বেশি ফোকাস করে যে কোনো জায়গায় বলবে তুমি তোমাকে ফোকাস করো তুমি যারা যারা ফ্যাশন তোমার নামে ব্যান্ড তোমার নামে তুমি একদিন এমন ব্যান্ড হবা কেউ হেঁটে গেলে বলবে যারা যাচ্ছে এই যে ওর যে ভাবনা চিন্তা এটা আমাকে খুব দেয় আমি সেই ছটা ড্রেস থেকে শুরু করে আজকে আমি হোলসেল দিই আল্লাহ রহমতে আমি যখনই স্বর্ণাকে দেখি বা বলি ও বলে যে আজকে আমার মেয়ের ডেঙ্গু পজিটিভ ধরা পড়ছে আমি যখন ঘর থেকে আসি ওর একশো তিন জ্বর মেপে আসছি ও আমাকে একটা কথা বলছে আম্মু তুমি যাও আমি আছি তুমি ঘরে থাকলেও আমার জ্বর থাকবে তুমি গেলেও জ্বর থাকবে তোমাকে যেতেই হবে আমি বললাম যে মা আমি যাব আমার কেমন যেন অস্থির লাগছে বলতেছে তুমি ওইখানে গেলে আমি তোমাকে ঘরে বসে দেখবো এটা আমার ভালো লাগা তুমি যাও আমাদের আসলে স্কুল কলেজের পরে ইউনিভার্সিটির পরে দেখা যায় যেখানে জব করছি বা বিজনেস করলেও যে কর্মচারীরা থাকে তাদের সাথেই একেবারে সম্পর্কটা অন্যরকম হয়ে যায় ফ্রেন্ডলি সম্পর্ক বা ফ্যামিলি ফ্যামিলিও হয়ে যায় অনেকে সো আপনার কাছ থেকে জানতে চাই কাজের ফাঁকে ফাঁকে হ্যাঁ কখনো কি এমন হয় যে কয়েকজন কলিগ মিলে একটু কোথাও ঘুরতে যাওয়া একটু কোথাও খেতে যাওয়া এরকম কি কখনো হয়েছে সম্পর্কের অবশ্যই ওখানে এম্পাসাইজটা অনেক বেশি হ্যাঁ জি কারণ এক একঘেয়ে একটা কাজ করার পর সবারই মন চায় যে একটু ঘুরে আসি একটু সময় কাটাই কলিকদের সাথে তারা কলিক কলিক যতটুকু না বলবো তার চাইতে বেশি হচ্ছে বন্ধু হয়ে যায় একসাথে কাজ করার পর 
তো তাদের সাথে সব সময় সব সময় না সপ্তাহে একদিন হলো যাই একটু ঘুরে আসা হয় আমি ঢাকায় আসার আগে একটু শেয়ার করি ঢাকায় আসার আগে আমি কক্সেস বাজারে ছিলাম কক্সেস বাজারেই আরেকটা এনজিওতে জব করতাম তখন হচ্ছে বেশিরভাগ যেহেতু আপনি জানেন যে কক্স কক্সেস বাজার হচ্ছে বাংলাদেশের বা বিশ্বের সবচাইতে লংগেস্ট সি বিচ যেটা তো সেইখানে ঘুরে বেড়ানোর জায়গাটা আসলে অনেক বেশি তো যখন একটু খারাপ লাগে আসলে সবার ফেভারিট একটা জায়গা কক্সেস বাজার তো যখনই সময় পাই তখনই কিন্তু আমরা সি বিচে চলে যাই একটু ঘুরে আসি ওখানে জাস্ট একটু হেঁটে আসলেও ভালো লাগে খুবই ভালো লাগে খুবই ভালো লাগে আর সন্ধ্যার সময়টা আরও বেশি ভালো লাগে তো এভাবেই কিন্তু আমাদের সম্পর্কগুলো বেড়ে মানে সুন্দর করে গড়ে উঠেছে এবং বন্ধু হতে পেরেছি কলিকের চাইতেও বা বা চমৎকার তার মানে মনে করেন আগে যাদের সাথে আপনার মানে কলিক হিসেবে সম্পর্ক ছিল আর কি তাদের সাথে তো এখন হয়তো কাজ হয় না হয়ে উঠে না অন্য কম কথা হয় এক্স্যাক্টলি ওটাই জানতে চাচ্ছি যে যত্ন নিচ্ছেন কি না সম্পর্ক হয়তো আছে কিন্তু অনেক সময় দূরত্বটা বেড়ে যায় দূরত্বটা কি বাড়তে দিয়েছেন নাকি কমিয়ে আনছেন কাজের ব্যস্ততার কারণে একটু দূরত্ব বাড়লেও কিন্তু টানটা এখনো সেই আগের মতোই রয়ে গিয়েছে আসার পরও যোগাযোগ হয় কথাবার্তা হয় হয়তো ফোনে কথা বলতে অনেকক্ষণ সময় ধরে কথা বলতে আড্ডা দিতে না পারলেও টেক্সট মানে মেসেঞ্জারে হোয়াটসঅ্যাপে টেক্সট করছি যে কি অবস্থা কি মানে কেমন দিন কাল চলছে আমার নিজের হালচাল বলছি আবার তাদের হালচাল জিজ্ঞেস করছি এগুলোই আসলে সম্পর্কের যত্ন নেওয়া তাই না আপনি কি আপনার কর্মচারীদের সাথে থাকে না একটা সম্পর্ক তো হয়ে উঠে এতদিন পর্যন্ত আছে কাজ করছে এবং দেখা যায় তাদের সুখ দুঃখে আপনি আছেন আপনার সুখ দুঃখে তারা আছে হ্যাঁ এটা একটা বন্ডিং কিন্তু হয়ে যায় সো আপনার সম্পর্ক তাদের সাথে কেমন এটা একটু জানতে চাই আসলে আমি সব সময় সম্পর্কটাকে খুব মূল্যায়ন করি সেটা যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক হোক সেটা আমার পরিবার বন্ধু বান্ধব কাজের ক্ষেত্রে সব জায়গায় চেষ্টা করি যে এটা আমার মনে হয় যে অর্থ সম্পদ আজ আছে কাল নেই এটা যে কোনো সময় আন করা যায় কিন্তু একটা ভালো বিশ্বাসযোগ্য সম্পর্ক সেটা যে ক্ষেত্রেই হোক মার সাথে মেয়ে বাবার সাথে মেয়ের ভাইয়ের ভাই বোনের সাথে আমি চাই যে এটা একটা এটার মধ্যে একটা পিউরিটি থাকুক সব সময় এটাকে আমি ভিন্নভাবে যেন আসলে অন্য জনের মতন করে না আমি এটাকে আমার মতন করে যেন ফিল করতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে আসলে আমি সব সময়ই চেষ্টা করি ওদের সাথে একটা একেবারে আত্মীয়তার মতন একটা সম্পর্ক করে ফেলেছি তো আমার বেশিরভাগ হচ্ছে আমি কর্মী কখনো বলি না ওরা হচ্ছে আমার সহযোগী তা আমি আমার সহযোগীদের সাথে একজন আছেন ওনার পাঁচটা মেয়ে উনি প্রধান উনি ওনার মেয়েদেরকে হেল্প করে দেখিয়ে দেয় তো ওনাকে আমি খালাম্মা ডাকি ও কখনো বাইরে থেকে কেউ গেলে বুঝবে না আসলে আমি এই বাসার মেয়ে না যখন ওদের বাসায় আমি কাজের জন্য যাই বা কোনো বিষয় নিয়ে ডিজাইন নিয়ে আলাপ করি তো এত প্রাণবন্তভাবে মিশি প্লাস হচ্ছে বিভিন্ন অকেশন আসলে যেমন ঈদের আগে সব কিছু শেষ ওনাদের সাথে কাজ টাজ বুঝে নিলাম ঈদের ছুটি ঈদের সময় উনি আমাকে একটা দাওয়াত করবে যে ওনার মেয়েরা আসবে বাসায় আমি ওনার একটা মেয়ের মতন ওই বাসায় আমি দাওয়াত খাবা তারপর ঈদ আসলে আমি একটা গিফট দেওয়ার চেষ্টা করি এমনভাবে গিফটটা যে যেন উনি একটা ফিল করে যে না ওনার আরেকটা মেয়ে গিফট দিয়েছেন আর বাকি যারা আছেন তাদের সাথে তারপরে ছেলে কারিগর যারা আছে তাদের সাথে চেষ্টা করি সব সময় হচ্ছে কাজের ক্ষেত্রে তো একটু মন মালিন্য কথা কাটাকাটি রাগারাগি এসে ঝামেলা থাকবে সেটাকে আবার মানিয়ে নেওয়ার বা সেটাকে গুছিয়ে নেওয়ার দায়িত্বটা আমি সব সময় নিই যে হুট করে একটা কারিগর একটা জিনিস ভুল করে ফেললো যে আমার পাঁচটা পাঞ্জাবি এইভাবে কাটার কথা ছিল ওভাবে কেটে দিয়েছে ভুল হয়েছে আমার কিন্তু লস হয়েছে তো আমি ওখানে তাৎক্ষণিক এটা আমার বিজনেস পলিসি আমার এটা মেনটেন করতে হবে আমি এখানে স্ট্রিক্ট হতে হবে বলতে হবে ওটা বলে দিয়ে বলার পরে যখন আবার ফিল করি না আজকে তো একটু রাগারাগি বেশি হয়ে গেছে তখন আবার পরবর্তী ফোনটা দিয়ে ভাইয়া ও ভাইয়া এরকম সুন্দর করে বলে ভাইয়া এটা কিন্তু এইভাবে মানে চলে যাচ্ছে যে কেউ মানে যে কোনো সময় হলে হচ্ছে আমি গত রোজারই তো একটা ঘটনা বলবো আমার পাঞ্জাবের কারিগরদের সাথে বেশ ভালো ঝামেলা হয়েছে তারপর আমি বলি না কারণ আমি তিনটা বছর চারটা বছর তো কি গড়ে তুলেছি আবার কেন আমি ওখানে আরেকটা লোক গড়ে তুলতে গেলে তো আমাকে ইনভেস্ট করতে হবে সময় ইনভেস্ট করতে হবে তার চাইতে ভালো ওরই আমি মানায় গুছায় নিতে পারি এখানে আমার সময়টা কম ব্যয় হচ্ছে 
ব্লাস হচ্ছে সে আমাকে বোঝে আমি কি চাচ্ছি তো আমি আসলে মনে করি সব সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা বিশ্বাস একটা ভরসা একটা ভালোবাসা একটা স্পেস থাকা দরকার দেয়া দরকার আর ওই জায়গাটাকে আসলে একটু গুরুত্ব দিয়েই দেখা দরকার तर्क मिसुक एक मानस मानी बोली যে কোন জায়গায় যে কোনো কেউ আমার খুব ভালো বন্ধু কারণ আমার কাছে মনে হয় আজ আছি কাল নেই আজ আমি যেই জায়গাটায় আছি হয়তো কাল থাকবো না কিন্তু আমার স্মৃতিটুকু থেকে যাবে আমার কথাটুকু থেকে যাবে আমার ব্যবহারটুকু থেকে যাবে আর আমার যে ফ্রেন্ডগুলো আছে তাদের সাথে আমি যোগাযোগ করার চেষ্টা করি একটা কারণেই করি যে এই শৈশবটুকু আমার ওদের কাছে পাওয়া আমার ছোট বেবিদেরকে দেখলে বা আমার মেয়ের শৈশব দেখলে আমি কিন্তু আমার শৈশব ফিল করি যে আমিও একটা সময় ঠিক এভাবেই খেলতাম এভাবেই মজা করতাম হয়তো বা তখন আমার আম্মুরা এত আমাদের যে আম্মু ছিল এতটা ফ্রি ছিল না বা স্কুলে নিয়ে যাওয়া আসা বা এতটাও ছিল না কিন্তু আমি আমার ফ্রেন্ডদের সবার সাথেই যোগাযোগ করি পেইজে যুক্ত করিয়েছি আবার অনেক সময় আমার পেইজের বছর পূর্তি হলে ওদেরকে ইনভাইট করি যে তোমরা একটু আসো হয়তো বা অনেক বড় কিছু না কিন্তু তোমরা একটু আসো ওরা যদি বলে যে কেন ডি জমে গেছে এবং আমাদের সাথে অলরেডি আমাদের দুজন বন্ধু দুজন না এখন তিনজন তিনজন বন্ধু জয়েন হয়ে গেছেন আপনারা যারা আড্ডা দিতে চান আমাদের সাথে জুমে তাড়াতাড়ি চলে আসুন জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে স্ক্রিনে আজকের টপিকটা কিন্তু চরম সম্পর্কের যত্ন আমরা সবাই কিন্তু সব কিছুর যত্ন নেই সম্পর্কেরও যত্ন নিতে হয় সো আপনি সম্পর্কের যত্ন নিচ্ছেন কি না তা একটু আমরা জানতে চাই সো তাড়াতাড়ি চলে আসুন জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে স্ক্রিনে দেরি করবেন না যেন আর যখন জয়েন করবেন অবশ্যই অবশ্যই ফোনটা এভাবে ধরবেন এভাবে না আমি প্রায় সময় বলে দিই যারা জয়েন করে ক্যামেরা অন করেন না তাদের জন্য আবারও বলছি প্লিজ ক্যামেরাটা অন করবেন ক্যামেরা অন না করলে আমরা আপনাকে নিতে পারি না জুমে সো ক্যামেরা অফ করে বসে থাকবেন না ক্যামেরা অন করবেন এবং নিজেকে দেখাবেন আমরা আপনাকে দেখতে চাই চলে যাই জুমে জুমের বন্ধুদের কাছে মমি আপা হ্যালো আপু কেমন আছেন खबर नहीं तब फ्रेंड सार्केल मान जरा दूर आते দূরত্বের কারণে দেখা হয় না সেই সব সম্পর্কগুলোর কি যত্ন নেওয়া হচ্ছে ঠিকঠাক ধন্যবাদ আপু সবাইকে শুভ সন্ধ্যা যারা আপুকে অনেক অনেক অভিনন্দন আর স্টুডিওর আপু দুইটা নতুন আপু তারপরে অনেক অনেক সুন্দর লাগছে ভালো লাগছে যাই হোক আজকের টপিকটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ যে সম্পর্কের যত্ন আসলে আমার কাছে আপু সম্পর্কটা একটা চারা গাছের মতো মনে হয় যে প্রত্যেক দিন পানি দিতে হবে আস্তে আস্তে তিল তিল করে বড় করতে হয় এক হাতে যেমন তালি বাজে না তেমনি আমার মনে হয় প্রত্যেকটা সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এরকম দুই তরফা থেকে এগিয়ে আসতে হয় তাহলে সম্পর্কটা আরো মজবুত হয় এবং সুন্দর হয় তেমনি প্রত্যেকটা সম্পর্কই বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সবকিছুই আমি প্রথমে আগে নেক্সাস টিভিকে টিভিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিতে চাই যে আমরা অনেক একটা সুন্দর বন্ধনে আবদ্ধ করেছে অনেক বন্ধু বান্ধব পেয়েছি একটু আর একটু আগে আমার প্রচন্ড মাথা ব্যথা করছিল তারপরে মনে হলো জয়েন করি জয়েন না করে থাকতে পারলাম না জয়েন করলাম এটা তো আছেই তারপরেও পার্সোনাল বন্ধু বান্ধব দেখা যায় ওইভাবে দেখা হয় না তারপরেও ফোনে 
আপু আপনার কাছ থেকেই হয়তো অর্ডার দিচ্ছে বা মমি আপুর কাছ থেকে মানে এরকম অনেকজনই আছে তাদের সাথেও কিন্তু একটা সম্পর্ক বজায় রাখতে হয় এবং সেই সম্পর্কেরও যত্ন নিতে হয় তো আপনি নিচ্ছেন কিনা তাদের সাথে সম্পর্কের যত্ন একটু বলেন কেমন আছে অথবা সরাসরি যারা আছে একদম মানে অনেক মানে এতদিন যাবৎ চার বছর যাবৎ বিজনেস করি মানে তাদের সাথে একটা ভালো সম্পর্ক আছে তাদের মাঝে ফোনই দেই যে কেমন আছে না পাপ আমার কাছে আমার কথা কি সে আমার কাস্টমার হোক আর না হোক তার সাথে আমার সম্পর্কটা ভালো রাখতে হবে যেমন আমার নেক্সাস টেলিভিশনের অনেক মানে কাস্টমার আছে তারা আমার বন্ধু তাদের তাদের সাথেও আমি মাঝে মাঝে ভালো সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করি যেমন নাসিম আপা তো আমার সবসময় কাস্টমার তার সাথে সে আমার হোক কাস্টমার হোক আর না হোক আমি তার সাথে সবসময় যোগাযোগ রাখি যে আপা কেমন আছেন শরীর ভালো কিনা তার বাবা ও সুস্থ এমন আমার অনেক কাস্টমার আছে আমি একটা কাস্টমারের কথা বলি যে আমার একটা কাস্টমার ছিল তার মেয়ে সুইজারল্যান্ড থেকে আমাকে সবসময় আন্টির জন্য না অর্ডার দিত আচ্ছা কান্না করে দিছে বলে কি তুমি আমার আজকে ফোন দিস আমার আম্মু তো আর নেই এত খারাপ লাগছে ওই রাতটা না আমি ঘুমাতে পারি নাই মনে হচ্ছে কি যে একটা মানুষ আমার হাতে এতদিন খাবার খেলো আমার হাতের খাবার দেখতে দেখতে তারা খেতে ইচ্ছা করছে তারা বলে যে আপু আপনার হাতের খাবার অনেক দেখছি আজকে থেরাপি দিতে আসছি তাই খেতে ইচ্ছা করলো পাঠান এরকম আমার অনেক কাহিনী আছে এসব কথা বললে না খারাপ লাগে তাই আসলে বলি না আমি শিওর এই যে এই আড্ডায় মানে এই যে অংশগ্রহণ করলেন উনি আড্ডায় নিকেতনে ছিলাম আসার পথে না খালি মনে হচ্ছে সবগুলো একসাথে হয়ে কোথাও না কোথাও আড্ডা দিচ্ছে হ্যাঁ আমাদের এই আড্ডাটা কিন্তু কিছুটা ওরকম হয়ে গেছে তাই না না আসলে অস্থির লাগে ওদের যেমন না গেলে অস্থির লাগে খাচ্ছিলেন হ্যাঁ তানি আপু কেমন আছেন 
খুব ভালো লাগছে তানি আপু বলেন এই এই যে এতগুলো ফ্রেন্ডস পেলেন হ্যাঁ এবং দুদিন পর পর আমি খালি দেখি এই আজকে আমরা এর বাসেই যাচ্ছি চলো আজকে আমরা ওদিকে যাচ্ছি কে কে এই এরিয়াতে আছে চলে আসো কে কে ওই আছি এটার মতো আসলে এত বড় নারী মানে সংগঠন আমার নারী পরিবার মনে হয় আর একটাও নাই তো খুব ভালো লাগে খুব ভালো লাগে আর এই যে এইখানে আমার স্টুডিওতে যারা আছেন বসে যারা তাদের জন্য অনেক শুভেচ্ছা আসলে এরকম যদি সম্পর্কের যত্নটা না থাকতো আমরা এত আগ্রহ নিয়ে এই নেক্সাস পরিবারে বসতাম না প্রতিদিন মনে হয় যে আজকে বাইরে যাই নাই কোনো কাজ নাই অথবা কাজে বাইরে গিয়েছি ছয়টার আগে বাসায় যেতে হবে কেন নেক্সাস পরিবারে আমাকে বসতে হবে এই যে একটা সম্পর্কের যত আমার পার্সোনাল তো আছেই আমার ফ্রেন্ড সার্কেল আমার পরিবার আমার মানে যারা অন্যান্য আরো যারা আমার রিলেটিভ আছে সেই সম্পর্কগুলো আমাদের ঠিক নেক্সাসে যেভাবে আমরা যত্ন নিচ্ছি একজন আরেকজনের খেয়াল রাখছি আমরা ওই পরিবারটাকেও ঠিক সেম ওইভাবেই যত্ন নিয়ে থাকি আসলে আর আমি এক এক তরফা করব একজনের জন্য আরেকজন আমার প্রতি যত্ন নিবে না অথবা আরেকজন আমাকে বারবার খেয়াল রাখবে কিন্তু আমি আমার তরফ থেকে কোনো খেয়াল রাখবো না যত্ন নিব না আসলে এটা হয় না দুইজনকে এগিয়ে আসতে হয় দুইজন দুইজনের প্রতি যত্ন নিতে হয় আসলে কি যত্ন নিতে হলে পজিটিভ দিকগুলো সব সময় দেখতে হয় আমি যদি কারো মধ্যে নেগেটিভ জিনিস খুঁজতে চাই অনেক পাওয়া যায় অনেক পাওয়া যায় আসলে এগুলো বাদ দিয়ে আমাদেরকে পজিটিভ জিনিস সব সময় গ্রহণ করতে হবে তবেই সম্পর্কের যত্ন নেওয়া যাবে সবার সাথে কিন্তু প্রতিদিন যে দেখা হচ্ছে তা না কিন্তু ডিজিটালি আমাদের দেখা হচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে তাদের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পারছি অনেক কিছু শিখতে পারছি আসলে এটা ভাইস ভার্সা সম্পর্কটা আসলেই ওরকম একজন যত্ন নিলে আরেকজনেরও যত্ন নিতে হয় শাহিদা আপুও আছেন আমাদের সাথে একটা বিরতি সময় হয়ে গেছে এসে আপনার সাথে কথা বলছি নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবেন না আমাদের সাথেই থাকুন আবারও চলে এসছি আমাদের সবার প্রিয় আড্ডায় আমি চলে যাই একটু আমাদের স্টুডিওতে আপুদের সাথে কথা বলবো আড্ডা দিব আর একটু পরে আপু আপনার কাছ থেকে জানতে চাই এই যে ফ্রেন্ড সার্কেল হ্যাঁ সবারই তো খুব ভালো লাগে তাই না যে অনেক ফ্রেন্ড থাকবে বা যে আমি এমন যে যেখানে যাই ওখানে সবাই আমার ফ্রেন্ড সার্কেল মানে দেখা যায় আমি এখানে যেমন আড্ডা দিচ্ছি ধরে নেন আমি যেখানেই যাই ওখানে এমন আড্ডা দিই আর হা হা হি হি তো আছে হ্যাঁ তো দেখা যায় সবাই মিলে ফেসবুকে তো কানেক্টেড হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখা না হলেও যত্নটা কিন্তু হয় কোনো না কোনো ভাবে কোনো স্টেটাস দেখলাম একটা কমেন্ট করলাম বা কেউ আমাকে নক করলো তার সাথে দু চার মিনিট হয়তো দেখা যাচ্ছে আমরা চ্যাটিং করলাম হ্যাঁ এরকম এই যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গুলাও এখন এরকম হয়ে গেছে কারণ সবার সাথে সব সময় দেখা করা আসলেই সম্ভব না তাই না তো আপনার কাছ থেকে জানতে চাই বন্ধুদের যত্নটা আপনি কিভাবে নেন ওই যে বন্ধুদের সাথে সোশ্যাল মিডিয়া এখন সব চাইতে প্ল্যাটফর্ম যেটা হ্যাঁ তো নিজের এলাকার যেহেতু আমি রাঙামাটির মেয়ে তো নিজের এলাকার বন্ধু বন্ধু বান্ধব যারা আছে আমার স্কুল ফ্রেন্ড যারা ওদের সাথে তো আমার সব সময় বাড়িতে গেলেই দেখা হয় এমনি যে কোনো অনুষ্ঠানে দেখা হচ্ছে তো খুব 
আমার খুব মানে কপাল খুব ভালো আমার ভাগ্য খুব ভালো আমার বলতে হয় যে আমি ইউনিভার্সিটির জন্য আমার স্নাতক সম্মানের জন্য আমি ময়মনসিংয়ে কিছু দিনের জন্য গিয়েছিলাম কিছু দিন না চার পাঁচ বছরের জন্য তো সেই ক্ষেত্রে আমি কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত বিভাগ থেকে অনার্স শেষ করি তো ওখানে আমার যে বন্ধুরা আছে ওরা হচ্ছে সবচাইতে আমার খুব কাছের মনে হয় যেহেতু তারা এলাকাতেও অনেক দূরের তো সেই সেই সূত্রেই হচ্ছে তার মানে আপনি গানও গান টুকটাক আমাদের ওটাই যথেষ্ট মানে হ্যাঁ আপনার মাতৃভাষায় হ্যাঁ আমরা একটা গান শুনতে চাই কিন্তু আজকে আচ্ছা পসিবল অল্প একটু হ্যাঁ হ্যাঁ অল্প হোক আপনার কথা শেষ করেন তারপর আমরা একটা গান শুনবো ইয়ে সেই ক্ষেত্রে আমার ফ্রেন্ডের সাথে খুব একটা যোগাযোগ মানে সরাসরি দেখা না হলেও ওভার ফোনে যখনই আমরা কথা বলি তখনই মানে আমার ফ্রেন্ডরাই আমাকে বলে যে হ্যাঁ আমাদের সম্পর্কটা এমনভাবে গড়ে উঠেছিল যে এক মাস পর দু মাস পর বা তিন চার মাস পর যখনই আমরা কথা বলি তখনই কথা মানে ফুরায় না মানে এত কথা আমরা এত আড্ডা মারি ঘন্টার পর ঘন্টা আসলে সত্যি কথা তাই না যে এটাই হচ্ছে এক আপু অনলাইনেই এক আপু বলছিলেন যে একটা চারা গাছের মতো তা আমরা ওভাবেই বড় করেছি আমাদের সম্পর্কটা ওভাবেই বিল্ড আপ করেছি যে এক বছর পরও যখন আমরা কথা বলা শুরু করব তখনও সেই আগের মতো আগের প্রাণটাই আমরা ফিরে পাই খুবই সুন্দর এখন আমরা একটা গানে চলে যাই আমার আবার একটু পাহাড়ি ধাঁচের মিউজিক হ্যাঁ এত ভালো লাগে ইচ্ছে করে নাচ নেচে উঠি কিন্তু এখানে নাচতে পারবো না সমস্যা ছোট করে যেহেতু আমার একটু ঠান্ডার সমস্যা কোনো সমস্যা নাই আপনি গান যতটুকু পারেন আমাদের মারমা ট্রেডিশনের একটা কালচার মানে আমাদের কালচারাল যে একটা ঐতিহ্য আছে আর কি সেটা হচ্ছে সাংগ্রাই বলি পানি জলকেলি তো সেটার একটা ছোট একটা গান করি রিক জায় গে পামে সাংগ্রাই মা নি নিয়া রিক জায় গে পামে ও নি করো ও মেমৃরো ও নি করো ও মেমৃরো লাগায় লাগায় লাগে 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 চুপঙ্গে মেলে সাংগ্রাই মা নি নিয়া রিক জায় গে পামে সাংগ্রাই মা নি নিয়া রিক জায় গে পামে বা জানতে চাই এখনো পর্যন্ত কি সময় বের করে আড্ডা দেওয়া হয় মানে কোথাও যাওয়া হয় দূরে কোথাও বা কাছাকাছি কোথাও আসলে বন্ধু বান্ধবের শুরু তো সেই প্রাইমারি স্কুল থেকেই এক একটা লেভেলে তো ওই স্কুল হাই স্কুল কলেজ এরপরে আবার বিশ্ববিদ্যালয় এখন বিভিন্ন টাইপের ফ্রেন্ড বিভিন্ন টাইপের ফ্রেন্ডের সাথে আমাদের মনে হয় সম্পর্কটা একটু বিভিন্ন হ্যাঁ বিভিন্ন রকম হয় এমন কিছু ফ্রেন্ড আছে যে তার সাথে দুই বছর দেড় বছর এক বছর পর দেখা হলো মনে হয় না যে এত দিন তার সাথে দেখা নেই আবার কিছু কিছু ফ্রেন্ড আছে সপ্তাহ দুয়েক দেখা না হলে মনে হয় একটু ডিস্টেন্স চলে আসছে তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে চেষ্টা আসলে করি যত্ন বলতে চেষ্টা করি ওই ভেরিয়েশন অনুযায়ী যে যাকে যেভাবে যত্ন করলে এই সম্পর্কটা টিকে থাকবে যেহেতু আমি সবসময় এই জিনিসটা বিশ্বাস করি আমার কাছে সম্পর্কের ভ্যালু অনেক তো আমি চেষ্টা করি আমার তরফ থেকে যতটা পারা যায় সবসময় ওই সম্পর্কটাকে যত্ন করে রাখা আমার তরফ থেকে যেন কোনো বিষয় তার মনে দাগ কেটে না থাকে আর যেন সম্পর্কটা ছুটে না যায় যেন সে এই আমার বিষয়ে কোনো বিষয় নিয়ে ধরে সেটা মনে কষ্ট না পায় বিশ্বাসের জায়গাটা ধরে রাখার চেষ্টা করি সময় দেওয়ার জায়গাটাও চেষ্টা করি সময়টা দিয়ে আর ওই যে বললাম ভেরিয়েশন তো থাকছে 
এখন যেহেতু মোবাইলের যুগ যার ওই রকম দূরে আছে ওই টুকটাক দুইটা লাইন লিখলি যে এই দেখটা বাজে এখনো ঘুমাস নাই কেন এখন তুই ঘুমাস নাই কেন এখনো ওই এই দুইটা লাইনেই মনে হচ্ছে তার সাথে আমার আছে সারা দিনের কথা হয়ে গেছে একদম একদম আর যারা কাছে আছে প্রতিদিন তাদের সাথে ওই রকম তো সারা দিন সম্পর্কের লাইফের যত কথা আছে তাদের সাথে বলি কিন্তু চেষ্টা করি আসলে প্রত্যেকটা সম্পর্ককে আমি ধরে রাখা আমার জায়গা থেকে আর এই ক্ষেত্রে কিছু ব্যাপার আমি হচ্ছে আমার তরফ থেকে না বাকিদের উদ্দেশ্যে বলবো যারা দেখছে যদি দেখে থাকে আসলে এই ক্ষেত্রে কিছু মেনটেন করা উচিত আসলে কিছুটা ছাড় দেয়া প্রত্যাশার লেভেলটা একটু কমিয়ে আনা রাগটা একটু কন্ট্রোল করা রাগটা একটু কন্ট্রোল করা প্রত্যাশাটা আমার মনে হয় এটাই মনে হয় বেশিরভাগ সম্পর্ক নষ্টের ক্ষেত্রে বা দূরত্ব তৈরির ক্ষেত্রে চলে আসে আর বুঝা মানুষের হ্যাঁ মানুষের ঝামেলা কিন্তু এক একজন এক রকম চলতে গেলে কিন্তু ঝামেলা হবেই আপনার সাথে আমার চলতে গেলে দু একটা বিষয় নিয়ে ঝামেলা হবে সেক্ষেত্রে একজনকে একজন একটু বুঝে চলা একটু সময় দেয়া ঝামেলা হবে ঝামেলার পরে আবার মিটমাট করে নেওয়া এটা যেন সম্পর্কটা আসলে টুকটাক ব্যাপার আসলে আমার মনে হয় ম্যাচুরিটি যখন চলে আসে চলে আসে তখন কিন্তু সম্পর্কগুলো আরো সুন্দরভাবে যত্ন হয় এবং লং টাইম লাস্টিং করে এক্স্যাক্টলি এটা হচ্ছে কথা আমরা মানে যখন অল্প বয়সে তখন কত ধরনের অভিমান করি হ্যাঁ আমার সাথে কথা না বলে আরেকজনের সাথে ঘুরতে গেলি যা তোর সাথে আর আরি কত কিছু হয় তাই না এমনও সময় গেছে যে ফুসকা খাইতেছি যে আমাকে কেন সে আগে দিল না হেঁটে আসতাম রিক্সার রাস্তা ছিল কিন্তু যে রিক্সার রাস্তা কম হেঁটে আসলে অনেক গল্প করতে পারবো ওই দিন হচ্ছে ওই এদিক দিয়ে আসার পথে একটা বাসায় প্রায় সময় ইলিশ মাছ সেই ঘটনাটা আবার এখন ইদানিং যারা ফ্রেন্ড হয়েছে তাদের সাথে ওই দিন একই রাস্তায় যাচ্ছিলাম হঠাৎ করে আসলে সেই স্মৃতিটা মনে পড়ে গেছে তো তাকে বলতেছিলাম যে জানো এখানে আমরা যেতাম কলেজের ফ্রেন্ডরা কয়েকটা বান্ধবী ছিলাম তো ওই এই এই সেম বাসাটা একই রকম আছে এই বাসা থেকে না ইলিশ মাছের গন্ধ আসে আসলে এইগুলা মনে হয় কি আমার কাছে অনেক ভ্যালুয়েবল বিষয় ওই স্মৃতিগুলা ফ্রেন্ডদের সাথে কাটানো একদম একদম সত্যি কথা একদম সত্যি কথা আমরা চলে যাই শাহিদা আপুর কাছে শাহিদা আপু হ্যাঁ হ্যালো শুভ সন্ধ্যা সবাইকে শুভ সন্ধ্যা আপনাকেও সম্পর্কে কথা বলবো আমার কাছে প্রত্যেকটা সম্পর্কের যত্ন নিতে হয় সেটা ঘরের বাচ্চার মেট থেকে শুরু করে শুরু করে সব সম্পর্কে সব সম্পর্কে ছোট বড় সব সম্পর্কে যত্ন নিতে হয় পাকিস্তানের ড্রামা দেখতেছিলাম সিরিয়াল দেখতেছিলাম তখন ভদ্রমহিলা খুবই কিন্তু তার ছেলেটা একটু মানে রুট এবং ভদ্রমহিলা ভয় পায় যেন কারো বদ্ধ হয় যেন আমার ছেলের লেগে না যায় এইগুলো আমাদের সবাইকে চিন্তা করতে হবে যে কারো বদ্ধ যেন আমার মাধ্যমে না আসে আমার সে একই আর বদ্ধটা যেন কিভাবে প্রত্যেকটা সম্পর্কের মাঝে দোয়া বদ্ধ আমি জিনিসটাকে অনেক বেশি মানে কেয়ার করি আর কি যে আসার মেয়ে তার কাছে আমি কি ছাকাও অবশ্যই ছাকা আমার একটা রুট ব্যবহার যদি তার মনে কষ্ট পেয়ে যায় সেই সম্পর্কটা কিন্তু কিছুটা হলো ম্লান হয়ে যায় একদম একদম সত্যি কথা হতে পারে আমি বাসার মানে আপনার মালকিন কিন্তু এটা আমার কাছে কোনো ব্যাপার নাই কিন্তু আমার মনে হয় যে কি তার কাছে আমার ঠেকা বেশি তাকে আমার ভালো রাখতে হবে তাকে আমার খুশি রাখতে হবে 
আমাদের মাঝে নাজিয়া আপু আছেন রুমন রুমা আপু আছেন আমরা আরেকটা বিরতি নিয়ে এসে আপনাদের সাথেও গল্প করছি নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি আমাদের সাথেই থাকুন ছোট্ট একটি বিরতির পর এক্ষুনি ফিরে আসছি আবারও ফিরে এলাম নেক্সাস লেডিস ক্লাবের আড্ডায় আমাদের আড্ডা কিন্তু অনেক জমে গেছে সম্পর্কের যত্ন নিয়ে আমরা অনেক অনেক সুন্দর সুন্দর টিপসও শুনছি মানে খুব ভালো লাগছে এরকম যদি জানতে পারি যে কিভাবে আসলে সম্পর্কগুলোর যত্ন নিতে হয় এবং নিজেদের যেই মতামত এগুলো যখন আমরা শেয়ার করি খুব ভালো লাগে শুনতে সো আপনারা যারা আমাদের সাথে আড্ডা দিতে চান তাড়াতাড়ি চলে আসুন জুমে জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে স্ক্রিনে আমি একটু চলে যাই আমাদের নাজিয়া আপুর কাছে নাজিয়া আপু না এই তো গুড মর্নিং নাজিয়া আমি জয়েন করলাম আমি কিন্তু আজকে জয়েন করার কথা না তাই অনেকদিন আসো না একদম একদম আমি কাজে একটু ব্যস্ত বেশ ব্যস্ত অনেক সকাল থেকে উঠে কাজ করছি তো এই জন্য জাস্ট আমি কাজের কথা বলতে পছন্দ করি আমার মানে পার্সোনাল লাইফ নিয়ে খুব একটা কথা বলতে পছন্দ করি না যেহেতু মানে একটা টেলিভিশন তো কাজের ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে অফিসে তো অনেক রকমের মানুষ থাকে স্পেশালি এখানে তো আরো বেশি আমার এখানে তো আর একটু বেশি ডিফারেন্স কাজের কারণ আমরা তো এক দেশীয় না একজনও বাঙালি নাই আমার পুরা অর্গানাইজ আমি একা তো এবং আমি আবার নিজেকে ইন্ডিয়ান বলি না পাকিস্তানিও বলি না আমি বাংলাদেশি বলি তো হয়তো বা দুই একজন ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি আছে আছে আসলে কিন্তু তাদের সাথে আমাদের কিন্তু একটা ডিফারেন্স আছে মেন্টালিটি ডিফারেন্স আছে কাজের ক্ষেত্রে আমি বুঝতে পেরেছি আর কি মেন্টালিটি বলতে যে মানে ওয়ে দে থিঙ্ক ধরো ইজি গোয়িং হওয়াটা আমি মনে করি কাজের ক্ষেত্রে ফ্লেক্সিবিলিটি দেওয়াটা অন্যকে অন্যের ওপিনিয়নকে এক্সেপ্ট করাটাও কিন্তু এটা এক ধরনের সম্পর্কের একটা ব্যাপার একদম নট নেসেসারি যে আমার মানে আমি যেভাবে কাজটা করব আমার একটা ওয়ে আছে তাই না কাজটা তার ওপিনিয়ন আমার সাথে যাচ্ছে না হ্যাঁ কিন্তু তাই বলে যে সে রং এটা না কিন্তু না হ্যাঁ হ্যাঁ তা কিন্তু না ওইটার ক্ষেত্রে তাকে রেসপেক্টটা দিতে হবে তখনই কিন্তু সেই মানুষটা আমার প্রতি বুঝবে যে না নাজিয়া ফ্লেক্সিবল তাহলে ও ওর ওর সাথে কাজের একটা সম্পর্ক রাখা যায় আমি আবার কাজের ক্ষেত্রে অনেক ফর্মাল ওখানে আমার একটা লিমিটেশন আছে আমার পার্সোনাল লাইফ আর কাজের লাইফ অনেক অনেক ফর্মাল সো ওই ফর্মালিটির মধ্যেও আমার সাথে তাদের সম্পর্ক আলহামদুলিল্লাহ টাচউড দে আর ভেরি ভেরি কমফোর্টেবল এই এই যে এই রিলেশনশিপটা কাজ এবং প্রফেশনাল লাইফ আর মানে পার্সোনাল লাইফটাকে মিলিয়ে না ফেলাটা এটা কিন্তু এক ধরনের আমি বলবো যে চর্চাটা আমার মনে হয় আমাদের বাঙালিদের মধ্যে একটু কম পার্সোনাল জিনিসটাকে অনেক বেশি প্রাধান্য দিয়ে ফেলি কাজে যে আমার পার্সোনাল আমি পার্সোনালি প্রবলেমে আছি এই জন্য আমি কাজ করতে পারছি না এটা করা যাবে না তোমার আমার মনে হয় আমাদের আমাদের কালচারের একটু প্রবলেম হয় আর কি যত্নবান হওয়া উচিত এইসব ক্ষেত্রে একদম একদম তা এবং তাকে তোমার আসলে মনে রাখতে হবে যে তোমার প্রফেশনালি কিন্তু তোমাকে দিতে হবে ওখান থেকে তো আমি নিচ্ছি হ্যাঁ ওখান থেকে কিন্তু আমি নিচ্ছি আমি সারভাইভ করছি তাদের থ্রুতে তারা কিন্তু ওখানে কমতে দিচ্ছে না আমাকে কিন্তু আমাকে কিন্তু হান্ড্রেড এর বেশি তাদেরকে দিতে হবে তাদেরকে বুঝাতে হবে যে আই এম ওয়ার্থ বাট ইউ আর ডুইং টু মি আই এম মোর দ্যান ওয়ার্থ একদম সত্যি কথা বাহ সুন্দর বলেছেন আপা থ্যাংক ইউ সো মাছ ফাইমা আপা 
আপনি কি ঘুম থেকে উঠেছেন মানে খুব ফ্রেশ লাগছে আপনাকে একদম সতেজ না একদম মনে হচ্ছে এক্ষুনি একটা ফুল ফুটে উঠেছে আমি তো আমি তো আপু খুব প্রাণবন্ত মানুষ হ্যাঁ ফাইমা বলেন কেমন আছেন ধন্যবাদ প্রত্যেকটা জিনিসের আপনি যত্ন নেওয়া দরকার প্রত্যেকটা সেটা কথা আছে যে যত্ন নিলে রত্ন মিলে সেটা সম্পর্ক হোক প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমাদের যত্ন নেওয়া দরকার এক একটা সম্পর্ক হচ্ছে এক এক সেই সম্পর্কগুলো যত্ন করে আমরা সব সব ধরনের সম্পর্ককে আপনার সুসম্পর্ক এবং যত্ন নিয়ে আমরা যত্ন নেই তাহলে সেটা তো অবশ্যই ভালো ফলাফল পাবো প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা সম্পর্ক আমাদের সম্মান দিতে হবে প্রত্যেকটা সম্পর্ককে আমাদেরকে বিনয় হতে হবে তারপরে আদর মানে যারা ছোট তাদেরকে দেখা যাচ্ছে যে আদর করতে হবে বড়দের শ্রদ্ধা করতে হবে সমবয়সী যারা আছে তাদেরকে তাদের সাথে এক রকম সম্পর্ক এক একটা সম্পর্ক আসলে আপু এক এক রকম আবার বাবা মা ভাই বোন তারপরে আত্মীয় স্বজন তাদের প্রত্যেকটা সম্পর্কে আলাদা কারোর সাথে আসলে আপনি মনে করি যে কারোর সাথে কারোর কম্পেয়ার হয় না সব প্রত্যেকটা সম্পর্কেরই আমাদের যত্ন নেওয়া দরকার একদম সুন্দর সবাই তো ফ্যামিলি কিন্তু সম্পর্ক দুটো কিন্তু ভিন্ন আপনাকে ভিন্ন ভাবে যত্ন নিতে হবে আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই আপনার বাবা মায়ের সাথে আপনার সম্পর্কটা কেমন আসলে কতটুকু ফ্রেন্ডলি আপনি কি সব কথা আপনার মায়ের আমাদের যেমন বাল্য বিবাহ হয়েছে ঠিক আমার আম্মুর সেম মানে বাল্য বিবাহ হয়েছে তো আমার যে কোনো সমস্যাই আমি আমার আম্মুকে বলি একটা সময় ছিল আমি আমার বড় বোনকে বলতাম ও তো এখন বাইরে থাকে বলা হয় না আমি যখনই কোথাও যাই কিছু করি আম্মুর কানে ফিস ফিস করে বলে আসি আব্বু যেন না শোনে মানে এটা হচ্ছে আব্বুকে সম্মান দেওয়া ভালোবাসা যে আব্বু শুনলে কিছু না কিন্তু তারপরও একটা ভালোবাসা যে আব্বু তো একটু রাগ যুদি করে যদি কিছু বলে আর বিশেষ করে হচ্ছে যদি আমার কোনো সমস্যা হয় টাকা পয়সার দিক থেকে এখনো আমি কখনই আমার আম্মুকে বলি না খুঁজতে থাকি আব্বু কখন ফিরি হবে কখন ফিরি হবে তখন কানে কানে বলি আমার আব্বু খুব শখিন মানুষ আমার আম্মু তো দুনিয়াই চিনে না আমার আব্বুর চোখেই আমার আম্মু চলে মানে এটাই সত্য কথা আমার আব্বু অনেক শখিন তার চোখ মানে মানে আমার কাছে মনে হয় যে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর চোখ জোড়া মনে আমার বাবার আমাদের ঘরের যত কিছুই আছে সব কিছু আমার মানে আমার আব্বুর ওনার পছন্দের তালিকাটা অনেক হাই লেভেলের তো যখনই কোনো কিছু হয় আমি আব্বুর কানে ফিস ফিস করে বলি আজকে একটা জিনিস এইরকম দেখেছিলাম ভালোই হয়েছিল আব্বু কিছুক্ষণ পরে ঘুরে আন্দে আসবে কি যেন দেখেছিলাম তাহলে নিয়ে আসো যাই তোমার আম্মু যেন না আসে এই হচ্ছে মানে আমাদের বাবা মেয়ের সম্পর্ক খুব ভালো লাগে আমার লাইফের সবচেয়ে ভালো বন্ধু আমার মা আমার বাবা আমি যে কোনো সমস্যায় সব কিছু আব্বু আম্মুর সাথে শেয়ার করি বলি আর আজকের এই যে আমি যারা নামের মানে নতুন যে আবিষ্কার হয়েছে এটা অবশ্যই আমার বাবা মার দোয়া তাদের সাপোর্ট আমি এখানে আসছি আমার মেয়েকে রেখে আসছি আমার আম্মু অসুস্থ আর তারপরও কিন্তু আম্মুর ভরসায় দিয়ে আসা হ্যাঁ যে আম্মু তুমি একটু তো দেখছো বা তুমি আছো কোথাও গেলে আটটা মানে রাত্রেবেলা যদি আটটা বেজে যায় কখনো আমি ঘড়ি গুনতে থাকি আটটা না জানি বেজে গেলে আব্বু মনে হয় ফোন দিল ফোন করবে বাবা কোথায় আছো আমি বলবো বাবা গাড়িতে আছি বলে ফোনটা রেখে দিই ভয় যে আরেকটা কথা বলার আগে মানে তারপরেও মনে হয় যে বাবা মা সন্তানের সবচেয়ে ভালো বন্ধু হওয়া দরকার আমি আমার মার কাছে শিখেছি আমার আম্মু বলতো যেখানেই যাই হয় না কেন বাবা মার কাছে বলো মা যদি মানে সেটা খুন করার মতো হয় তোমার খুন আমি নিয়ে নিব কিন্তু তুমি কখনো মার কাছে লুকাবা না ঠিক আমি আমার মেয়েকে এই জিনিসটাই শিখেছি যে যেখানেই যাও হোক মাকে বলবা আমি তো আছি পালো আন রেডি তোমার জন্য এটা আমি বলি আমার আম্মু আব্বু সবসময় একটা কথা বলে যে দশটা মিথ্যার চাইতে একটা সত্য বলে তুমি ফাঁসি নিয়ে নাও একদম একদম কষ্ট একবারেই শেষ কিন্তু দশটা মিথ্যার দরকার নাই কোনো কিছুর দরকার নাই 
আমার বাবাকে আমি দেখেছি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে জব করায় আমরা তিন বোন এক ভাই মধ্যবিত্ত সংসারেও আমরা খুব হ্যাপি ছিলাম ভালো ছিলাম বা এখনো ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ কারণ ছোট বোনটা তো আমার পরের সময়টা একটু কম হয়েছে বরপিঠটা একটু কম হয়েছে কিন্তু আমরা দুই বোন আবার ছোট বোনকে পড়াশোনা করাইছি মানে আব্বুকে বলা যে এই ও মাস্টার্স কমপ্লিট করছে তারপরে বিয়ে হচ্ছে ছোট বাইটা ডাইফুটিল ইউনিভার্সিটির টিচার ও পড়াশোনা করেছে ভাই বোনের বন্ডিং কেন ভালো হয়েছে কারণ বাবা মা অনেক বেশি ভালোবেসে এক্স্যাক্টলি আমরা ভাই বোনের বন্ডিং নিয়েও শুনবো একটা ছোট্ট বিরতির পরে আসছি নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি কোথাও যাবেন না আমাদের সাথেই থাকুন আবার আমন্ত্রণ নেক্সাস লেডিস ক্লাবের আড্ডায় এবং আমরা একেবারে আড্ডার শেষ পার্টে আছি সো আড্ডা তো মোটামুটি অনেক হলো এখন একটা গান শুনলে কেমন হয় সো আমরা চলে যাচ্ছি গানে একটা গান শুনবো আমরা সবাই মিলে আমি পুরনো দিনের একটা গান করতে চাচ্ছি প্লিজ জি তুমি না হয় রোহিতে কাছে কিছু খনারো না হয় রোহিতে কাছে আরো কিছু কথা না হয় বলিতে মোরে কিছু খনারো না হয় রোহিতে কাছে আরো কিছু কথা না হয় বলিতে মোরে এই মধু খন মধুময় হয়ে না হয় উঠি তো ভোরে আরো কিছু কথা না হয় বলিতে মোরে কিছু খন আরো না হয় রোহিতে কাছে সুরে সুরভিতে না হয় ভরি তো বেলা মোরে লো চল এ বাতাস করি তো খেলা সুরে সুরভিতে না হয় ভরি তো এলো চল এ বাতাস করি তো খেলা ব্যাকুল কত না বকুলের কুড়ি রোয়ে রোয়ে যেত ঝরে ও গো না হয় রোহিতে কাছে কিছু খনারো না হয় রোহিতে কাছে আরো কিছু কথা না হয় বলিতে মোরে কিছু ক্ষণ আরো না হয় রোহিতে কাছে খুব মিষ্টি কণ্ঠ তাই না খুব ভালো লাগলো থ্যাংক ইউ সো মাছ আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে বাবা মায়ের সাথে সম্পর্ক বা ভাই বোনের সাথে সম্পর্ক সবগুলোই কিন্তু আলাদা আলাদা যত্ন ডিমান্ড করে তাই না কারণ সব সবার সাথে সম্পর্ক গুলাই কিন্তু ইউনিক একদম ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট তাই না সো একটু শুনতে চাই আপনার মায়ের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন আমার মা হচ্ছেন একজন ওয়ার্কিং ওমেন তো যার কারণে ওনার থেকে আমার সময়টা খুব কম পাওয়া হয়েছে কিন্তু আমরা যখনই পেতাম তখনই এটাকে মানে লুভে নিতাম মানে সময় পেলে হ্যাঁ একদম বন্ধুর মতো এক মানে আমার ছোট বোন আছেন ছোট বোন আছে তো সে যখন ছিল না মার সাথে আমার সম্পর্কটা তখন আরও বেশি মনে হয় বেশি বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল বোন আসলো বোন আসার পর আরও মানে নারীদের আড্ডা আরও জমে উঠে গেল আসলে মানে বোন বেশি থাকলে বা একজনও যদি থাকে মা বোন নিজে মানে মিলে সব তিনজন তো বাবা একা পড়ে গেছেন কিন্তু তারপরও বাবা মানে মা মায়ের মায়ের সব সময় একটা অভিযোগ ছিল যে মেয়ে মেয়েগুলো সব হচ্ছে বাবার মতো হয়েছে মানে যার আপুর সাথে একটু অ্যাড করতে চাই আর কি যে মানে এই যে মানে তোমার মাকে বলো না এই এই জিনিসগুলো সবসময় আমাদের হতে থাকে আর বাবা মেয়ের বন্ডিংটা একটু বেশি ভালো বেশি ভালো হয় হ্যাঁ আর বাবার সব সময় হচ্ছে একটা ডিমান্ড থাকে এইটা একটু করে দাও ওটা একটু করে দাও এটা একটু রান্না করে দাও মাকে তো সে আবদার করতে পারছে না যেহেতু মা একজন চাকরি চাকরি করেন চাকরিজীবী এই তো 
তো সব সময় হচ্ছে এখনো যেহেতু আমার এখন একটা নতুন পরিবার হয়েছে আমার আরেকজন নতুন মা যুক্ত হয়েছে তো এখনো আমার নতুন মায়ের সাথে যে আমার শাশুড়ি আছেন ওনার সাথেও আমার একটা ভালো বন্ডিং আমার মনে হয় যদি বন্ধুত্ব পরায়ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে সম্মানের সাথে তাহলে কিন্তু সম্পর্কটা আসলে অনেক সুন্দর হয় তাই না আর একটু আমার এখানে আসার পিছনে নেপথ্যে কিন্তু আমার শ্বশুরবাড়ির মানুষজন যে আমার ননাস বলেন আমার হাজব্যান্ড বলেন আমার শাশুড়ি মানে ওনার ওনাদের আগ্রহতেই হচ্ছে আমার এখানে আসা যেহেতু আমি একটু মানে অসুস্থ ছিলাম তো ভেবেছিলাম যে আমি হয়তো আসতে পারবো না বা আসবো না কিন্তু না ওনাদের জোরাজুরিতে হচ্ছে আমার এখানে আসা তো আমি সব সময় বলি যে আমি খুব লাকি ঠিকঠাক যত্ন কি নিচ্ছেন আপনি অবশ্যই আমি আমার আমার দিক থেকে আমি চেষ্টা করছি সবার সাথে মিশে যেতে সবার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ মানে সম্পর্ক গড়ে তুলতে আস্তে আস্তে আমি ভোপ বলি যে সবার আশীর্বাদ বা সবার দোয়ায় আমি বাহ এগিয়ে যেতে চমৎকার আপু আপনার কাছ থেকে জানতে চাই এই যে মা বাবা ভাই বোন হ্যাঁ আপনার কয় ভাই বোন আমি ঠিক জানি না কি আমার দুই ভাই আমরা তিন বোন কেমন বলেন আসলে আমার সবার বড় হচ্ছে ভাই আর সবার ছোট হচ্ছে ভাই মাঝখানে আমরা তিন তিন বোন আর এর মধ্যে হচ্ছে আমি হচ্ছে একেবারে মাঝখানে মানে উপরে এক ভাই এক বোন নিচে এক ভাই এক বোন সেই লজিকে হচ্ছে আদরের নাকি আপনি সেই লজিকে অনেকে বলে যে মেজগুলা নাকি হচ্ছে বড়দেরকেও ট্যাগেল মানে ম্যানেজ করতে হয় ছোটদের একটা আধিপত্য বিস্তার করে নাকি মেজগুলা একটু চালাক চতুর্বেশ আমার মনে হয় আমার ভিতরে ওই বৈশিষ্ট্যটা বিল্ড আপ করেছে আর বাসায় বলতে গেলে ভাই বোনদের প্রাণন্ত হচ্ছে আমি সব ভাই বোনরা আমাকে যথেষ্ট বড় বড় ভাইয়াও যিনি উনি হচ্ছেন হাই স্কুলে জব করেন সিনিয়র ইংলিশ টিচার তো উনিও যথেষ্ট যাচকে বলেছে তুমি প্রোগ্রামে যাবো আমাকে কিন্তু লিঙ্ক শেয়ার করবা মানে আমাদের ছোট ছোট সাকসেস গুলা আমরা পাঁচ ভাই বোন মানে প্রচন্ড রকমের এনজয় করি আর এত ভালো সম্পর্ক যেমন আমার হাজব্যান্ড প্রায় সময় বলে অন্য কোনো বাসার কোনো ঝামেলা হলেও বলে উদাহরণ দিয়ে একদিন দেখি ফোনে বলতেছে আমার নাম তো বাসায় রনি ডাকে সবাই ও তো কখনো ভাইকে এটা বলতে পারবে না তখন আমি অবাক হয়ে শুনতেছি যে আমি আমাদের বাসায় আমার পাঁচ ভাই বোন আমাদের মধ্যে যে সম্পর্কটা সেও ফিল করে যে এত স্ট্রং একটা সম্পর্ক দুঃখের কথাও চমৎকারভাবে ভাগাভাগি করে নেই একজন একেবারে অন্তর দিয়ে যে ব্যাপারটা ফিল করা সেটা ফিল করি এবং সুখের ব্যাপারগুলো এত চমৎকারভাবে এনজয় করি যেমন বোনেরদের আমার ছোট যে বোন আছে সে আমার মানে এক বছর এক মাসের ছোট তো আমি একেবারে পিঠাপিঠি বলতে গেলে আমরা তারপরও আমি সব সময় তার প্রবলেমে আমি চাই তার অভিভাবক হিসেবে আমি থাকব অনেক সময় আমার ছেলে বলে যে ছোট খালামণি এটা বলছে ছোট মনি এটা বলছে তুমি তো এটা বলতে পারতা তখন আমি আমার ছেলেকে বলি বাবা আমি তোমার খালামণির কিন্তু বড় হই তো এই যে একটা দায়িত্বের ব্যাপার তারপর একসাথে বসলে পাঁচ ভাই বোনের এত চমৎকার আড্ডা হয় ছোটোবেলায় মনে আছে যখন ঝড় বৃষ্টি হতো আমরা খুব গান গাইতাম আমার মা মাঝে মধ্যে রাগ করতো এত ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে একটু আল্লাহ আল্লাহ তোমরা এই তিন বোন তিন বোন মিলে একসাথে আমরা মানে গান গাইতাম তো এই এই ব্যাপারগুলো আসলে এখন ফিল করি খুব কম আসলে একসাথে হওয়া হয় এখন সবাই যার যার মতন ব্যস্ত বিজি থাকে বিজি থাকে তো তারপরেও হচ্ছে মানে মনে হয় যে এই সম্পর্কের মতন আসলে আর অন্য কোনো সম্পর্ক হয় না ভাই বোনের মধ্যে যে সম্পর্ক আমাদের আল্লাহ রহমতে এই পর্যন্ত ঝগড়া খুব হয়নি বলতে গেলে উদাহরণ হিসেবেও অনেকে শো করে যে এরা দেখো কি চমৎকার তিনটা বোন কোনো ব্যাপার নিয়ে কখনো মানে ভুলেও কখনো জেলাসি ফিল আসেনি আহ সুখ গুলাকে চমৎকার ভাবে 
একটু ছোটখাটো মানে পাওয়া এটা আমরা দ্বিগুণভাবে অনুভব করি ফিল করি যে এটা আমার বোনের এটা হয়েছে বা ও এটা কিনেছে বা ওর একটা বাড়ি হয়েছে এইগুলো এই ব্যাপারগুলো খুব সুন্দরভাবে আমরা এনজয় করি তা আমি এইটা উদাহরণও দিই ছেলেমেয়েদেরকে বলি মাঝে মধ্যে আমার বোনের ছেলেমেয়েদেরকে যে এগুলো শিখবা কারণ এটা কিন্তু একটা সম্পর্ক ভাই বোনের এই সম্পর্কটা কিন্তু একটা শক্তি যদি এখন এত ভাই বোন আসলে নেই একটা দুইটা আমার দুইটা ছেলে বোনের দুইটা মেয়ে একটা এরকম করে কিন্তু আমি মনে হয় এটা থাকাটা উচিত তো অ্যাকচুয়ালি অনেকে তো দুটো নেয়ই না একটা যথেষ্ট দুটো হলেই বাবা অনেক হইছে আর অনেক হইছে আর না কিন্তু আসলে ভাই বোনের ওই ওই সময়টা আসলে ছোটবেলার এটা খুব মিস করি এখন প্রচন্ড রকমের মিস করি আমি খুব মিস করি সেই ছোটবেলার খেলাধুলা বিশেষ করে কাজিনদের সাথে তারপর বিভিন্ন জিনিস খাওয়া ভাগ করে খাওয়া এটার কি একটা আনন্দ মানে কারাকারি করে কারাকারি খাওয়া হ্যাঁ কাকে বেশি নিল কে কম নিল এটা নিয়ে এগুলো আসলে এবং দেখা যায় এই যে ভাই বোন নিজের আপন ভাই বোন তো আছে মানে যাদের যৌথ ফ্যামিলি যারা যৌথ ফ্যামিলিতে আসলে বেড়ে উঠেছে মানে কাজিনদের সাথে সম্পর্ক তারপরে হচ্ছে এই যে ফুপু খালা মামা চাচা এদের সাথেও সুন্দর সম্পর্ক কিন্তু মেনটেন चमत्कार मान बर्तमान जुगर जो चमत्कार एक विषय जेहतु सबा व्यस्त हो गले सम्पर्क भू दी टेलिवशन साथ ही